டேய் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு கேட்டதுக்கு வீட்டுக்கு வந்து சொல்கிறேன்னு சொன்ன என்னாச்சு சென்னை <laughs> வந்து <laughs> 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 விசாரிச்சு <laughs> 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 சரி ஓகே ம் சரிடா என்னாச்சு என்ன சொன்னாரு உங்க மாமா நம்மள தேடி தான் சென்னை வந்திருக்காரா உங்க லேண்ட் ஏதோ சேல் பண்ணதுக்கு உன் சைன் கண்டிப்பாக வேணுமா அதான் நம்மளை தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கடைசியில் நம்ம இங்கே இருக்கிறது தெரிஞ்சு அவர் சென்னைக்கே வந்துட்டாராம் ஏ சைன் தானே நம்ம போய் போட்டு வந்துடலாம் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிலாம் எதுவுமே நம்பி அவர் முன்னாடி போயெல்லாம் நிற்க முடியாது கையால் சைன் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன வேணா பண்ணுவார் உங்க மாமா என்ன பண்றது குரு தெரியல ஏதாச்சும் யோசிப்போம் ஒரே ஒரு சார் என்னாச்சு <laughs> 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 ஒ 
உனக்கு இந்த ரூம் ஓகே தானே தாண்டா சரி அங்க போய் உக்காந்துக்கும் கழட்டி இருக்கு சரக்கச்சு பாட்டில் வர இருக்கா அதான் அவளுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா மற்றபடி எல்லாமே ஓகே தான் மச்சான் மச்சான் வேற வழியே இல்லைடா இன்னைக்கு நைட்டு நீ அங்கே தான் இருந்தாங்கணும் நான் சந்துருவே நீங்கள் ஸ்டே பண்ண ரூம்ல இருக்க சொல்லியிருக்கேன் மார்னிங் வரைக்கும் பார்ப்போம் கையிலோட மாமா உங்களை தேடி வரலனா நீ அந்த வீட்டுக்கு போ சப்போஸ் கையிலோட மாமா உங்களை தேடி அந்த ஏரியாவுக்கு வந்தால் கூட இனிமேல் அந்த வீட்டுக்கு போவாத சரியா டே அப்புறம் அவர் எங்கடா போகிறது டேய் நான் சந்துருட்ட மார்னிங் வேற வீடு பார்க்க சொல்றேன்டா மச்சான் அதுக்காக சொல்ல டேய் இது என்ன உனக்கு விளையாட்டா என்னாச்சு இரு இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வரா இருந்து தெரிஞ்சதால நான் சொன்னேன் இதே நாளைக்கு நைட்டு நீ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்துட்டாருனா என்னடா பொண்ணுவ சரி ஓகேடா சரிடா பாத்துக்கொண்ண நான் சந்துருட்ட பேசிட்டு வரேன் சரியா டேய் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உடனே எனக்கு கால் பண்றா ம் ம் சரி மச்சான் என்ன சொன்னாரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இந்த ரூமில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்க சொல்கிறான் நாளைக்கு காலையில் வரைக்கும் உங்கள் மாமா நம்ம தங்கியிருக்க ஏரியாவுக்கு போகலன்னா நம்மளை அந்த வீட்டுக்கு போக சொல்கிறான் இல்லைண்ணா இனிமேல் அந்த வீட்டுக்கே போவேண்ணாங்கிறான் அப்போ இதுக்கப்புறம் இங்கே தான் தங்கணுமா இங்கெல்லாம் இல்லை சந்துருட்ட சொல்லி பக்கத்தில் ஏதாவது வீடு பார்க்க சொல்கிறேன்னு சொல்கிறான் வழக்கம் போல ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு இருக்குன்னு உங்கள் பாஸ் கால் பண்ணால் பரவாயில்ல நீ சொல்கிற மாதிரி உங்கள் மாமா சொல்லி தான் உங்கள் பாஸ் கால் பண்ணார்னா இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் இரு இரு உங்கள் மாமா தான் கால் பண்ண வச்சுருந்தாருனா கண்டிப்பாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எங்கே இருக்கோம் ட்ராக் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம லொக்கேஷன் வந்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறது வேறு வழியே இல்லை ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடு சுவிட்ச் ஆஃப் யோசிக்காத சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு அப்படி வச்சுக்கோ என்ன பண்றதுன்னு யோசிப்போம்
பட் இப்ப நீ எதுக்கு இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகுற இப்போவே அவளுக்கு அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆகணும் அப்போ அவளுக்கே கால் பண்ணி கேளு சுவிட்ச் ஆஃப் ஒன்று வருது சரிவா அப்போ அவள் வீட்டுக்கே போய் கேட்போம் அட்ரெஸ் இல்லை அவள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி இருக்காளே அனிஷா அவளுக்கு கால் பண்ணி கேளு ஹலோ ஹலோ அனிஷா சொல்லுங்க சார் கையலோட அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணு ஏ சார் என்னாச்சு அவ பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா டீடைல்ஸ் கேட்கணும் கால் பண்ணி பார்த்தேன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஒன்று வருது கிளைண்ட்டுக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு சார் என்கிட்ட வீட்டு அட்ரெஸ்லாம் இல்லை ஆனால் ஒரு வாட்டி அவங்க வீட்டுக்கிட்ட ட்ராப் பண்ண லொக்கேஷன் மட்டும் தெரியும் பரவாயில்ல லொக்கேஷன் ஃபார்வர்ட் பண்ணு ஓகே சார் நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் என்ன சொன்னா அட்ரஸ் இல்லையா அவ்வளோ ஒரு தடவை அவங்க ஏரியாவில் ட்ரா பண்ண லொக்கேஷன் தான் இருக்கான் ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அது போதும் லொக்கேஷன் நீ சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்னை நம்பி அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஓடி வந்த ஆனால் உன ஒரு நாளும் சந்தோஷமா பார்த்துக்கவே இல்லை டி ஏண்டா அப்பெல்லாம் பேசுற என்னை நம்பி நீ ஓடி வந்த ஆனா நம்ம சென்னை வந்த ரெண்டாவது நாளே சந்திரு மாமா வீட்டு மொட்டை மாடியில் உன்னை நான் பனியில் தூங்க வச்சேன் டி அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு வீடு கிடச்சிது ஆனால் அப்போவும் டெய்லி உங்ககிட்ட சண்டை போட்டு உன்னை நிம்மதியாகவே தூங்க விடலை இப்போ இப்படி ஒரு ரூமில் கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்கேன் இதுலேருந்தே தெரியலையா நான் உன்னை சந்தோஷமாக பார்த்துக்கல டி என் கையால் நம்ம ஓடி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் என்ன லவ் பண்ணி ஓடி வந்துட்டோமே எதுவும் யோசிக்கல பேசிக்கிட்டு இருக்க இங்க பாரு குரு நான் மொட்டை மாடியில தூங்கிட்டு இருக்கும் போது சீக்கிரமாவே நமக்குன்னு ஒரு வீடு கிடைச்சிடணும்னு யோசனை தவிர இவனை நம்பி வந்தோமே இப்படி பணியில தூங்க வைக்கிறானேன்னு யோசிக்கலடா தனக்கும் என்கிட்ட சண்டை போடும் போது இவன் ஏண்டா நம்மள புரிஞ்சுக்கவே மாட்டான்னு யோசனை தவிர நீ சொல்ற மாதிரி ஏண்டா இவனுக்காக ஓடி வந்தோன்னு ஒரு நாளும் யோசிச்சது இல்லை இப்ப கூட இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல உட்கார வச்சிட்டானேன்னு யோசிக்கலடா எனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு என்னை பத்திரமா பாத்துக்கிறானேன்னு தான் யோசிச்சேன் இவ்வளோ சொன்னியே இதில் என்னைக்காச்சும் உன்னை நான் சந்தோஷமாக பார்த்துட்டேன்னு ஒரு நாள் சொல்ல முடியுதா இல்லை இல்லை ஏன்னா நான் உன்னை சந்தோஷமாக பார்த்துக்கல அடி அதான் உண்மை ஏ ஏண்டா இப்படி ஃபீல் பண்ணுற இதுக்கு தான் குரு இதுக்கு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி தாலி கட்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் நீ தான் கேட்கவே இல்லை அப்படி மட்டும் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் எங்க மாமாக்கு பயந்து இப்படி வந்து உட்கார வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது கயல் நான் எதோ எனக்காக சொன்ன மாதிரியே சொல்ற உங்க அம்மாவை நினைச்சு நீ ஃபீல் பண்ணுவாங்கிறதுக்காக தான் அடி சொன்ன இதுக்கப்புறமே நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்ல விடு படுத்துக்கோ குரு எனக்கு புரியுதுதா டே 
அதுக்கப்புறம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே ப்ளீஸ் எனக்கு எது ப்ளீஸ் டா வேணாம் தான் தோணுது ஏ ப்ளீஸ் டா உன் ஃபோன் ஆன் பண்ணாத ஆன் பண்ணா திரும்பி திரும்பி கால் வந்துட்டே இருந்தா நம்ம எங்க இருக்கோங்கிறதுலாம் தெரிஞ்சிடும் இந்த என் ஃபோன்ல பேசு எனக்கு <laughs> 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 ஒழுங்கு மரியாதை நீ மட்டும் வா கல்யாணம் உனக்கு ஒரு ரோஹிக்கும் மட்டும்தான் அவனே ஒரு அனாத நாய் அவனை போய் கல்யாணம் பண்ணுவேன்றமா இப்படிலாம் பேசினா நான் வரவே மாட்டேன் பாத்துக்கோ வர மாட்டியா உன்னை எப்படி வர வைக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் டி இதுதானே உன் நம்பர் உங்க மாமா கிட்ட சொன்னா நீ எங்க இருக்கேன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பண்ற வெளியது <laughs> படி லொகேஷன் இந்த ஏரியா தான் காட்டுது அவள் வீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ அவளுக்கு கால் பண்ணு ரிங் போதான்னு பார்ப்போம் சுவிட்ச் ஆஃப் தான் வருது வாங்க ப்ரோ
ஏன் ப்ரோ ரெண்டு பேரும் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ திடீர்னு அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து அவங்க பாஸ் கால் பண்ணிகிட்டே இருந்தாரா ஒரு விழா அவங்க மாமா சொல்லி தான் கால் பண்ணுறோங்கிற பயத்தில் சுவிட் ஆஃப் பண்ண சொல்லிட்டேன் ப்ரோ நீங்கள் ஏன் ப்ரோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அவங்க அம்மாவுக்கு என் நம்பரில் தான் கால் பண்ணால் அவங்க நார்மலாக தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு நம்பர் வச்சு நாங்கள் இருக்க லொக்கேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு மிரட்டினாங்களா அதான் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டா ஃபோன் எதுவும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல கொஞ்சம் வண்டிங்களோ நாங்கள் இருக்க வீட்டு எதுவும் கண்டுபிடிச்சு அவங்க மாமா வரல இல்ல வீடெல்லாம் கண்டுபிடிக்கல ஆனா நீங்க இருக்கிற ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு சொல்றீங்க <laughs> அவர்கிட்ட நான் பேசணும் ப்ரோ பேசினீங்களா கிளம்பிடுவோம்யா <laughs> ஆ இல்லை சார் நான் இந்த ஏரியா தான் ஆனால் இந்த பொண்ணை பார்த்ததில்ல சார் பக்கத்து ஏரியாவில் தான் ஒரு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் சரி ஆ ஓகே ஓகே ஆ சார் இப்போ நான் போனதுக்கப்புறம் இங்கே கார் பார்க் பண்ண மாட்டீங்களே பண்ண மாட்டோம் கிளம்பிடுவோம் ஓகே சார் வர <laughs> 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 அவனே இங்கே தான் வரான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது கூட சேஃப் இல்லை ஏன் சென்னையில் அட்ரஸ் தெரிஞ்சாலே ஒரு வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் மாமா யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்க உங்கள் ஏரியாவே கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்க இடத்த தேடியும் வருவார் 